Përshëndetje të dashur në zëndës të klasës e gjasht, jemi sërish me një tem tjetër mësimore, bota e fjalve. Nëse herën e kaluar dhe herët e kaluara, ne kemi folur për trektin globale, burimet fënjërëzore të cilat janë përfshirë në këtë trekti, disa për interesave të së cilve lidheshin me vendin e punës, Disa prej tyre në thamë që bëheshin pjesë e kompanive, shoqatave trektare, organizatave të ndryshme, por dhe disa të tjerë të cilët kishin në plan, përveç se të punonin në bizneset të të tjerëve, pra të ishin të punusuar aty, të bëheshin edhe si për marës, pra të kryonin biznesin e tyre. Një si për marës është personi që kryon një biznes me shpresën për fitim ashtu si që njerëzit lëvizin për të bërë pjes e trektiz dhe tregut global, ne do të shohim sot se si fjalët, në kuptimin figurativ, lëvizin ashtu edhe ato, pra në përmjet informacionit dhe ideve. Disa pëtje të cilat i kam për ju. E përdorni ju internetin, përsa kone komunikoj me njëri tjetrin, zhvilloj mësimin online, për gjigja është po. Sa në zënës mund të kenë kompjuter apo printer në shtëpit e tyre? Për gjigja në ditët e sotme është shumë. Nëse këtë pyti do të kishim bërë disa vite më parë, nuk do të kishim një rezultat të tjilë pyetjesh. A keni përdorur një makin shkrimi? Mendoj që përgjigja do tjetë rral, do njëri prej ush në varësi të profesioneve të prinderve që mund të kene ruajtur ditë shka të tjilë, ndërsa shumë të tjerë do të thoshim, po unë kam përdorë të astjera në kompjuterit për të hedhur shkronjat në kompjuter dhe për të shkruar. A keni në shtëpin tuaj libra të shkruar me dorë? Qëfar janë këto libra të shkruar me dorë? Janë libra që ende nuk kanë kaluar në fazën e botimit, për arsujet të ndryshme, pra dhe ju i keni në ato fazën e dorë shkrimit. Disa prej ju shpo, kanë edhe të tila dorë shkrime. Makin me të cilin lëvizni, një pies e mirë e qytetarve të vendit tonë, ka një automjet me të cilin lëvizni nga një vend dhe një vend tjetër. Disa të tjerë mund të kenë një bicikletë për të lëvizur nga një vend në një vend tjetër, disa të tjerë përdorin këmbët për të shkuar nga shtëpia e tyre në vendin e punës dhe transportin publik në dërë qytetas të cilët lehtësojnë lëvizjen e njerëzve në teritore të caktuara. Pies e kësaj lëvizje është lëvizja e fjallëve. Pra, përveç se lëvizin individut, lëvizin produktet, madrat dhe shërbimet, lëviz informacioni. Në momentin që njerëzit lëvizin, madrat dhe produktet gjithashtu, trektia ndërkombëtare rritet. Rritet lëvizja ndërkombëtare e burimeve njërëzore dhe gjithashtu rritet shkëmbimi midis tyre. Shkëmbimi midis tyre rritet me shpejtësi, lehtësi dhe saktësi. Në këtë rast i kujt, i informacionit. Pra në qëfse një informacion prodhoj në një vend tjetër të botës, në përmjet gjitha atyre pa isjeve, sot informacioni lehtësisht, saktësisht dhe shpejtësisht lëvis nga një vend në një vend tjetër. Informacioni ndërmjet njerëzve dhe shteteve, sot në momentin që flasim, bëhet duke përdorur mjete moderne të komunikimit. Pra disa nga pytit që unë ju bëra pak më lartë, nëse ju keni një kompjuter, përdorni një makin shkrimi, apo përdorni një printer për të printuar informacionin e tjërë mërath, lidhen me ato mjetet moderne, të komunikimit që ne kemi në ditët e sotme. Pra sot, informacionin dërmjet njerëzve shpërndahet në përmjet mjetëve moderne të komunikimit dhe sigurisht të transportit. Sot, informacioni dhe mjetët e tjera të transportit shpërndahen apo shkëmbehen me lehtësi, shpejtësi dhe saktësi. 
Nëse shumë vite më përpara, për të nisur një letër nga Europa drejt shteteve të bashkuarat Amerikës, pra nga një kontinent drejt një kontinent i tjetër, na duheshin disa muaj, dhe kjo dhe ti mbëhe vetëm me anje, sot, edhe nga vendi ku ne jemi, mund të këmbem një informacion në koreale, nga një teritor në një teritor tjetër, nga një cepi globit në një cep tjetër. Sigurisht që vështirësit kanë qenë shumë të mëdha, sepse mjetet nuk egzistonin. Në vitet 1400, Librat shkruheshin me dar, po po, me dar. Ju mund të lodhen i kur bëni detyrat e shtpis, që mësu e si ju a kërkon të i realizoni me dar, duke mos përdorur kompjuterin, në mënyrë që të ushtrojni sa më mirë, imaginoni që në vitin 1400, në vitet 1400, librat shkruheshin me dar. Dhe për të realizuar një kopje të re të ri libri, duheshin një deri në dy muaj. Ma dje këta njërës që mereshin me shkrimin e librave apo kopimin e tyre, kishin një status të veçant në shoqëri që ishin shkruesit. Në këtë moment që ne flasim, pra në vitet 1400, deri në vitet 1455, të gjithë librat që egzistonin në ato vende, mund të futeshin në vagonin e një treni. Pra ishte një numër i kufizuar librash në përdorim. Jo të gjithë njerëzit kishin mundësin e të pasurit një liber. Qëfar kuptoj me këta? Kush kishte një liber, kishte një status të caktuar. Pra duhet të përmbushje disa kushte dhe kriterë shëqërori për të pasur dhe për të bler një liber. Ju e dini që nga nevojat, njerëzit kanë shkuar në shpiket e më dha. Dhe pikërisht, kemi emrin e një shpiksi i cili ka lënë gjurëm të thela në zhvillimin e historisë tonë, që është Gutenberg. Gutenberg, një shpikës gjërman, arriti të kryonte shkronjat lëvizëse. Pra, a i shpiku shkronjat lëvizëse dhe shtypi librin e parë në Europë që quhej Bibla e Gutenbergut. Pra njerëzit të shtyrë nga pamundësit për të realizuar qëllimet që ata kanë, qëhojnë shkojnë drejt ndryshimeve të reja. Këtë bëri dhe Gutenberg, shkojnë drejt shpike së shkronjave lëvizëse, duke bërë kështu ardhjen e libri të parë të shtypur në Europë, Bibla e Gutenbergut. Kjo shpikje, e cila sot neve na duket, duke qënë se kemi libran për dorinë, për në telefona, internetin, e të tjerë me radhë, ka qënë shpikja e cila ka ndryshuar botën. Dhe nga këj moment, nëse deri në vitin 1455, një libri dueshin dy muaj për të kopjuar, pra për të shtuar edhe një kopje të re, në këtë moment, ishtojnë, 500 libra në javë, pra me antë të shpikje së Gutenbergut, numri i librave të rinjë që shtoheshen si kopje përsa ju përket atyre egzistues, ishin 500 libra në javë. Sot, kopjet e librave në bot numrohen në 10 miljard në vit. Pra shikojmë një ndryshim shumë të mafë të cilat kanë siel pasojan nështë përsa i përket zhvillimit të shpërndarje së informacionit. 500 libra në javë, një deri në dy muaj për vetëm një liber, janë këto disa të dhëna të cilat në ndihmojnë të përkufizojmë rendimentin. Pra, 500 libra në javë, sot 10 miliard libra në vitë, dikur një liber në muaj, një liber në dy muaj, do të lidhen gusht me atë që unë nënvizova rendimenti. Rendimenti është sasia e madrave dhe shërbimet që prodhohen nga një apo disa punonjës në një periud kohore të caktuar. E përsërisim, sasia e madrave dhe shërbimeve të prodhuara nga një punonjës apo disa punonjës në një kohë të caktuar, quhet rendiment. 
që rendimenti të realizohet të jeti matëshëm, duhet të logarisim kohën në të cilin a i është produar, mjeti, pra qëfar mjeti është janë përdorur në prodhimin e një mali apo të një shërbimi, dhe burimet një rëzore që janë vënë në dispozicion, pra njerëzit të cilit kanë punuar për të ofruar këtë rendiment. Disa prej faktorve nëse do t'i grupojmë, janë që ndikojnë të rendimenti, burimet dhe mjetet e përdorura dhe numri dhe kualifik, numri punojnësve dhe kualifikimi i tyre, të cilët përbëjnë in putin. Pra, burimet dhe mjetet që përdorën për të prodhuar malra dhe shërbime, bashk me numrin e njerëzve dhe kualifikimet e tyre, përbëjnë in putin. Sasia e prodhuar nga këto burime dhe mjete dhe nga kë numër njerëzish dhe kualifikimesh, ka të bëj me aut putin. Sa më të larta burimet, sa më të sofistikuara mjetet, sa më i lartë kualifikimi i njerëzve që marim pjesë në një, në një fush prodhimi të madrave o këtë shërbimeve, ashtë me i math është inputi dhe cilësia e tyre dhe sasia e tyre sigurisht në varësi të burimeve, mjeteve, numrit të personave të kualifikuar, do të ndikoj edhe në output, pra që është sasia e prodhuar, inputi dhe outputi. Që njerëzit arritën, duke marrë shembulin e librave, të kishim këtë rendiment më të lartë deri në ditët e sotme me 10 miliard kopje në vitë, tham që kanë qënë nevojat njërzore ato që i kanë quar njërzit drejt gjetjeve të reja, cilat janë disa shpi, prej shpikjeve që kanë dikuar në qarkullimin e informacionit. Në sot, mund të shpërndajmë informacion në korale në përmjet një pajisje shumë vogël që është telefoni on smart, të cilin e kemi në përdorim gjerësisht. Sigurisht, interneti pra përdorimi i kësaj linje, e cila na mundëson lidhjen dhe shpërndarjen e informacionit. Qëfar ndryshimesh kanë siel? Sigurisht, kanë siel ndryshime rënjësore në të gjitha fushët, fushat e jetës, si në fushat, fushën e zbulimeve, apo të përmbajtje së caktuar, nevojave që mund të kenë individut për të marë informacion. Sot nuk është nevoja që ne të afilojmë nga e para diçka, por mund të shfrytëzojmë burime të ndryshme informacioni, sigurisht do të sigurojme për sigurin e tyre, dhe të vazhdojmë studime tona mbi këto burime. Cilat janë disa pengesa, mund të përbalimi me pengesa shtë shumë të gjatë rrugës, që mund të themi që nga shkëputja internetit mund të nga bëj që ne të mos ecim do të përpara, prishje e pajisjeve të ndryshme, shpesh her mund të përbalimi me lajme fake, të cilët mund të gjemë si informacione në rjetet të ndryshme e të tira pengesa që mund të nga nga ndalsojnë e, informacionin që ne duam të marim. Nëse do duam ne të logarisim vet një rendiment të caktuar, marim një shembul shumë të thjesht. Një person shkruan 100 face në 100... Me Si logaritet rendimenti. Nëse ne duam të logaritim një rendiment nga një shembul i caktuar, mund të përqëndrojmi në një të tjil. Nëse një nëzënës shkruan dy face në një orë, rendimenti ti është dy face në orë. Pra, kënë nëzënësin në një orë shkruan dy face. Nëse një person shkruan një qind face në një qind orë pune, atër rendimenti ti do të jetë një qind face përmbi një qind orë pune, që do të nadalë si rezultat një face për orë. Ju mund të uh, realizoni shembuj të ndryshme për të gjetu rendimenti në shtëpit tuaja. Dhe një pes vargë është vogël kam formuar këtu në fund, ku e kam realizuar këtë pes vargë shen duke pasur parasysh shkronjat, por në rastin konkret, shkronjat lëvizëse që ishin shpikja e Gutenbergut. 
Në reshtin e par, apo në vargun e par, na duhet të vendosim një fjal, kam vendosur shkronjat. Në reshtin e dy, duhet vendosim dy karakteristikat të tyre. Në reshtin e tret, veprimtari, apo veprime. Në reshtin e katër, na duhet të kryojmë një fjali me katër fjal, dhe në fund fare duhet të gjemë një fjal për mbledhse. Shojmë për zvargëshin që unë kam përgatitur, dhe ju këshiloj që të përgatisni dhe ju për zvargësh të tjerë. Shkronjat, në rastin konkret, thamë lëvizëse, të shpejta, të lehta. Lehtësuan, ndryshuan, zhvilluan, librat, libri i parë në botë. Do me thënë, arriti si pasoj e përdorimi të këtyre shkronjave. Në qëpë se bëjmë një përmbledhje, guten berg. Pra e ledzojme edhe njëherë për zvargëshin, shkronjat, të shpejta, të lehta. Lehtësuan, ndryshuan, zhvilluan, libri i parë në botë. Dhe një përmbledhje, guten berg. Të dashur në zënës, Juftoj që të mësoni dhe të ledzoni më shumë rreth këtyre temave, sot shkëmbimi informacionit është mjafti math, ju mund të pasuroni atë duke u përqëndruar në burime të sigurta informacioni. Ka shumë rëndësi që shkëmbimi të bëhet me lehtësi, shpejtësi dhe saktësi. Ju falenderoj.